Magandang umaga mga kababayan, you are watching Panahon TV. Para sa mga nakamiss ng ating interview with Pagasa Weather Forecaster Jory Lois, narito po ang aasahan nating lagay ng panahon ngayong biyernes. Ayon sa pag-aasa, northeast monsoon patuloy na umiiral dito sa buong lusot. Unahin po natin no, yung mga lugar na makakaranas ng light to moderate rain showers ngayong araw. Ayon na sa weather forecast, yan po ay dito sa Maykaraga, Central Visayas at mga probinsya ng Leyte at Kamigin. Habang dito naman sa Metro Manila, Calabarzon, Cagayan Valley, Cordillera, Bicol Region at mga ata probinsya ng Aurora, asahan natin na, na minsan magiging maulap po ang kalangitan at uh, may kaakibat naman na mahihinang pag-uulan. Habang ang natitirang bahagi na bansa o ng Luzon, makakaranas lamang po yan ng isolated cases ng mahihinang pag-uulan. At ang natitirang bahagi po naman sa makakaranas naman ng fair weather condition maliban lamang sa isolated thunderstorms. Kaya ang ating paalala mas mabuti na magdala ng payong kesa maperwisyo ng ating panahon. Samantala ayon sa papalvisit.ph 5 days at 18 hours to go na lamang bago ang kanyang pagdating. At habang hinihintay natin ang kanyang pagbisita, narito ang aming inihandang trivia. Karamihan sa mga tao ngayon, pag pinapili sa pagitan ng limousine o mag-commute, malamang pipiliin nila ang limousine. Pero mas pipiliin naman ni Pope Francis ang pagsakay na lamang ng mga commuter trains. Actually, ito yung nakagagwian niya nung bishop pa lamang siya sa kanyang native Buenos Aires. Marami rin nga nasabi sa kanyang desisyon na manatili sa Casa Santa Marta, ang Vatican residence para sa mga visiting clergy, kesa ang manatili sa papal apartments sa apostol. Catholic Palace. Nilinaw naman ng Papa na ang kanyang dahilan na hindi paglipat sa palasyo ay upang makasalamuha ang mga tao. In fact, sinabi niya kay Padre Spadaro, I cannot live without people. I need to live my life with others. Kaugnay ng kanyang pagdating para sa mga hindi pa nakakaalam, idineklara ng Malacanang ang January 15, 16 at 19 bilang special non-working days sa National Capital Region upang pagbibigay daan sa papal visit ni Pope Francis sa ating bansa. Para naman may idea kayo sa kung ano itinerary ni Pope Francis, narito ang mga detalye. Idadaos po ang official welcome alas 5.45 ng hapon ng Thursday, January 15 sa Villamore Air Base in Manila. The next day, January 16, Friday, magkakaroon ng welcome ceremony sa Malacanang Palace at 9.15 in the morning. One hour after, magkakaroon ng meeting with the authorities and the diplomatic corps sa Rizal Ceremonial Hall ng Palasyo. 11.15 na umaga, magkakaroon ng Holy Mass kasama ang mga bishops, priests at a religious lay leader sa Cathedral Basilica of the Immaculate Conception sa Maynila. Alas 5.30 ng hapon, biyernes pa rin, magkakaroon naman ng meeting with the family sa Mall of Asia Arena. Pagdating ng Sabado, January 15, 8.15 na umaga, lilipad ng eroplano lula ng Santo Papa mula Manila hanggang Tacloban. Ang estimated time of arrival sa airport na Tacloban ay by 9.30 ng umaga. Alas 10 naman po in the morning, magkakaroon ng Holy Mass malapit sa Tacloban International Airport. By 12.45 ng tanghali, magkakaroon ng lunch. Si Pope Francis kasama ang ilang survivor ni Bagyong Yolanda na gaganapin naman sa Archbishop's residence in Palo. Alas tres ng hapon, magkakaroon ng Blessings of the Pope Francis Center for the Poor. By uh, 3.30 p.m., magkakaroon muli ng meeting with the priests, women and men, religious seminarians and families of the survivors sa Cathedral ng Palo. Alas 5 ng hapon, uh, alis na po ang kanyang uh, eroplano no? patungong Maynila. At uh, by 6.15, yan po ang uh, estimated time of arrival ni Pope Francis sa Villamore Air Base in Manila. By Sunday, January 18, 2015, 9.45 ng umaga, magkakaroon po ng brief meeting muli kasama ang mga religious leaders ng uh, Philippines at the Pontifical University of Santo Tomas in Manila. Alas 10.30 uh, ng umaga, magkakaroon naman po ng meeting with the youth at the sports field of the university. At uh, by 3.30 ng uh, hapon, magkakaroon ng, uh, magkakaroon ng Holy Mass sa Rizal Park in Manila.
At uh, finally, lunes, January 19, 2015, 9.45 ng umaga, magkakaroon po ng leave-taking ceremony at the Presidential Pavilion of Villamore Air Base in Manila. Alas 10 ng umaga, aalis na po ang eroplano ng Santo Papa mula Maynila hanggang Roma. At uh, by 5.40 ng hapon, inaasahan po ang kanyang pagbabalik sa Airport of Rome. At uh, dyan na po nagtatapos ang ating programa. 30 minutong hitik sa impormasyon pang panahon. Samahan niyo kami muli bukas alis 5 na umaga para sa nagunguna at nag-iisang all-weather program sa Pilipinas, ang Panahon TV. Ako po ang inyong weather girl April Enerio at ito ang Panahon TV kung saan walang pinipining panahon na ang pagbibigay impormasyon. Magandang umaga sa inyong lahat at ingat Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo!